உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் நம்ம ஒரு நாள் முழுக்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பகல்ல வெளிச்சத்திலேயே வாழ்ந்துட முடியாதுல்ல இருட்டிலையும் வாழ பழகிக்கணும் அப்பதான் மறுநாள் விடியும் உங்களுக்கும் சீக்கிரம் இருண்ட வாழ்க்கை விடியதான் போகுது ஜாகுல் திரும்பவும் உங்க கிட்ட வரதான் போறான் தமிழ் இப்ப உங்களுக்கு உடம்புலதான் காயம் பட்டிருக்கு ஆனா உங்க மனசுலதான் அதிகமான காயம் பட்டு வேதனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க கவலைப்படாதீங்க தமிழ் நீங்க கூடிய சீக்கிரம் இந்த கவலை எல்லாம் இல்லாம சந்தோஷமா வாழ போறீங்க அதுக்கு நான் உங்க கூடவே இருப்பேன் இங்க பாருங்க நான் இப்ப சமைக்க போறேன் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் சொல்லுங்க நான் உங்களுக்காக சமைச்சு கொடுக்கறேன் அதெல்லாம் முடியாது உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் சொல்லுங்க அதெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்கறேன் எனக்கு எங்க அம்மா வைக்கிற தட்ட பயிர் குழம்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியே கறி குழம்பு மாதிரியே இருக்கும் இதோ ஒரே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல நான் தட்டப்பயிர் குழம்பு ரெடி நீங்களோட <laughs> சரி சரி மதி வந்தா பக்கத்து வீட்டுக்கார அக்கா வந்து கேட்டுட்டு போனாங்கன்னு சொல்லு சரி வாக்கா போலாம் சரி வா பாத்தியடி இந்த கூத்த அடுப்பங்க அறைய படுக்க அறை ஆக்கிட்டாங்க ரெண்டு கட்டி புடிச்சு கொஞ்சிக்கிட்டு கேட்டா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு சொல்லுதுங்க மதி அவங்க அப்பா அம்மா ஊர்ல இல்லாத நேரத்துல ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து அவன் ஃப்ரெண்டோட கூத்தடிச்சிட்டு இருக்கான் அக்கா நம்ம ஏரியாவில் இந்த கண்ட்ராவிய பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களே அது உண்மைதான் போல இருக்கு அதான் இந்த கண்ட்ராவிய கட்டி புடிச்சத கண்ணாலே பாத்துட்டோம்ல வரட்டும் மதியோட அப்பா அம்மா வச்சுக்கலாம் ம் வா போலாம் அப்படிங்களா சரி நான் பாத்துட்டு உங்களை கூப்பிடுறேன் புவிய 
பேரும் பாரதியும் எங்க போனாங்கன்னே தெரியல இதோ வந்துட்டாளே ஆமா வீட்டுல யாருக்கும் சொல்லாம கொள்ளாம எங்க போயிட்டு வர என்ன கேட்டா பதில் சொல்லாம நீ பாட்டுக்கு அங்க பாத்துட்டு இருக்க மாமாவை தேடி மாமாவை தேடி இல்ல மாமா சீக்கிரம் கிடைக்கணும்னு கோவில்ல அவருக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்த பாரதி <laughs> <laughs> இந்த வீட்டில் யார் யாருக்கு என்னென்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல என்ன பாரதி புவி சொன்னது உண்மையா இல்ல நீ கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தன்னு சொன்னியா அது உண்மையா அத்த அவர் சொல்றதும் உண்மைதான் நான் சொல்றதும் உண்மைதான் நான் கோமதி சித்தியை ஃபாலோ பண்ணதை மட்டும் உங்க பையன் சொல்லிட்டு போறாரு ஆனா கோவிலுக்கு போன விஷயத்த சொல்லல அதுக்கு என்ன காரணம்னா உங்க ரெண்டாவது பையன் தமிழ் தான் தமிழா ஆமா அத்த அவர் என்ன கார்ல ஏறுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு வர வழியில மாமாவுக்கு அர்ச்சனை பண்றதுக்காக கோவிலுக்கு போனோம் நேரமே சரியில்லை நினைக்கிறேன் எனக்கு கோவம் கோவமா வருது சொன்னா கேளு பிரகாரத்தை இன்னொரு நாள் சுத்திக்கலாம் பாரதி கிளம்பு என்ன தமிழ் அப்பா பேர் கர்ச்சனை பண்ணானா ஆமாக்கா அவர் தலையில கையில எல்லாம் கட்டு போட்டு அவர் பார்க்கவே பரிதாபமா இருந்துச்சு ஒரு நிமிஷம் கூட நிக்க விடாம என்னவர் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு எங்களை பார்த்து ஆசையா பேச வந்த தமிழ் மல்லிகாவும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க ஐயோ எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது கட்டின புருஷனையும் பெத்த புள்ளையையும் ஒரே நேரத்துல பிரிஞ்சிருக்கிற வேதனைய அந்த கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருச்சே நான் என்ன பாவம் பண்ண அம்மா ஏன் அப்படி அடர என்னமா நீ பாரதி நீயாவது அவங்கள இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம்ல அவங்கள பாக்கணும் போல இருக்கு அவங்கள பாக்கவே அனுமதிக்காத என் புருஷ இங்க கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு அனுமதிக்க போறாரு அம்மா வேண்டாமா இப்போதைக்கு எதுவுமே வேண்டாம் புவி அப்பா மேல வச்சிருக்கிற மரியாதைய நம்ம கொச்சப்படுத்துற மாதிரி ஆயிடும் புவிக்கு மட்டும் என்ன தம்பி மேல பாசம் இல்லைன்னு நினைக்கிறியா அவன் வெளியதான் தம்பிய வெறுக்கிற மாதிரி நடந்துகிட்டாலும் மனசுக்குள்ள தம்பி மேல அவன் வச்சிருக்கிற பாசம் எவ்வளவுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியுமா அவன் தமிழ பிரிஞ்சு தவிக்கிற தவிப்பு அவனை எப்ப ஆழமா பாதிக்குதோ அப்ப அவனே தன் தம்பிய தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வருவான் அம்மா அவன் போக்கிலேயே போயிடுவோமா தேவையில்லாம நம்ம ஏதாவது பண்ணி புவி மனச காயப்படுத்த வேண்டாம் 
சரி நீ கவலைப்படாம இருமா என்னால மீற முடியாது உங்களுக்கு <laughs> 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 மல்லிகா நீ தமிழ் மேல வச்சிருக்கிற அக்கறையே போதும்மா அவரு பூரணமா குணமாகறதுக்கு இதுல என் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இருக்கு ஐயோ டாக்டர் நான் அதுக்காக சொல்லல தமிழுக்கு குணமாயிட்டா நான் கிளம்பலாம் இல்ல அதுக்காக தான் எங்க கிளம்ப போறேன் ஹோமுக்கு ஹோமுக்கு தானே அதுக்கு தாராளமா போலாம் டாக்டர் நான் ஹோம்னு சொன்னது வீடு இல்ல லேடிஸ் ஹாஸ்டல் நானும் தமிழும் ஒரே வீட்டுல இருக்கிறது அவ்வளவு சரியில்லை ஏன்னா எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு புனிதமான நட்பு தான் இருக்கு ஆனா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கண்ணுக்கு அது வேற மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 மதிவானுக்கும் <laughs> எங்க வீட்டுக்கும் போக முடியாது நான் அப்பா அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டு வந்துட்டு அது மட்டும் இல்லாம என் வயிற்றுல வளர குழந்தை பொறுக்கிற வரைக்கும் அவங்களும் சரி என் ஊருக்காரங்களும் சரி என்ன நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டாங்க அதனாலதான் நான் லேடிஸ் ஹாஸ்டல்ல போய் நான் அங்கே தங்கிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஹோம்ல என்ன சேர்த்து விட்டுருங்களா பிளீஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச லேடிஸ் ஹோமா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுமா அது மட்டும் இல்ல தமிழுக்கு குணம் ஆயிடுச்சுன்னு உனக்கு யார் சொன்னது 
அப்பாவர் கையில ஏற்பட்ட எலும்பு முறிவு மட்டும்தான் சரியா இருக்கு தலையில அடிப்பட்டது வெளியே சரியா இருந்தாலும் உள்ள குணமாகறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் மூளைக்கு போற நரம்புல அடிபட்டிருக்க மல்லிகா அத சரியா கவனிக்காம விட்டா தமிழோட உயிருக்கே ஆபத்தா போயிடும் கட்டா ஊத்துட்டதால காயம் சரியா போச்சுன்னு நினைச்சிட்டியா உள்ள ஏற்பட்ட காயம் ஆற வேணாமா இங்க பாருமா நீ இப்போதைக்கு உன் எண்ணத்தை மாத்திக்கிறதுதான் நல்லது ஹோமுக்கு போனுன்ற முடிவையும் சேர்த்துதான் நான் சொல்றேன் மேடம் இனி என் உடம்ப நானே பாத்துக்கிறேன் மல்லிகா சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒரு லேடிஸ் ஹாஸ்டலுக்கு போகட்டும் அவங்க சொல்ற மாதிரி எங்க மேல தப்பான எண்ணம் யாருக்கும் வந்துடக்கூடாது இல்ல வரட்டுமே அதனால என்ன பாரதிக்கு குழந்தை பெத்து கொடுக்க தானே நீங்க ரெண்டு பேரும் எதையும் தாங்கி போன சத்திய பிரமாணம் எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்ப வந்து அவங்க அப்படி நினைப்பாங்க இப்படி நினைப்பாங்கன்னு பயந்தா எப்படிப்பா இங்க பாருங்க தமிழ் இப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிட்டா பிரச்சனை முடிஞ்சிடுமா உங்க மேல விழுந்த பழி பழிதான் அதை யாராலையும் மாத்த முடியாது நீங்க உங்க வாயால நடந்த உண்மைய சொல்ற வரைக்கும் பொய் சொல்ல தெரிஞ்ச உங்களுக்கு பொய்யாவும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நாளைக்கு மல்லிகாக்கு குழந்தை பிறக்கும் போது சுகப்பிரசவமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரச்சனை இல்ல ஒருவேளை ஆபரேஷன் வந்துச்சுன்னா நீங்க புருஷம் போண்டாட்டி தான் சட்டப்படி என்கிட்ட எவிடன்ஸ் இல்ல புருஷம் போடுற கையெழுத்தை வச்சுதான் டாக்டர் ஆன நாங்க அவ வயத்துல கத்தியே வைக்க முடியும் இத நான் சொல்லலமா சட்டம் சொல்லுது அதுக்காக நீங்க சொன்ன பொய்க்காக உங்களை சட்டத்துக்கு முன்னாடி புருஷம் போண்டாட்டியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் அதுக்கு தமிழோட கையெழுத்து அவசியம் அல்லிகா அந்த கையெழுத்துக்காக நாம போய் இன்னொரு ஆளை தேட முடியுமா சொல்லு ஆனது ஆச்சு அது வரைக்கும் நீ தமிழ் கூட இருந்துதான் ஆகணும் நான் சொல்றது உங்க ரெண்டு பேருக்கும் புரிஞ்சுதா சரி டாக்டர் நீங்க சொன்னபடி ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல பொய்ய ஒரு கையெழுத்து போட்டு சட்டத்தோட வாய் அடைச்சிடலாம் ஆனா தாலி இல்லாமலே நான் குழந்தைய சுமந்துகிட்டு தமிழோட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தா ஒரு வாய எப்படி மூட முடியும் டாக்டர் அதுக்கும் என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு சும்மா பொய்யா உன் கழுத்துல நீ ஒரு தாலி கட்டிக்கிட்டா அது முடியாதுன்னா நீங்க சட்டத்தை ஏமாத்தலாம் ஊர்காரங்களை உறவுக்காரங்களை ஏமாத்த முடியாதுமா நீ கட்டிக்க போற தாலிதான் உன் வயத்துல இருக்கிற குழந்தைய காப்பாத்தும் உங்க ரெண்டு பேரோட மானத்தையும் காப்பாத்தும் இத தவிர வேற வழி இல்ல மல்லிகா அடுத்த தடவை உன்ன செக்அப் பண்ணிக்க இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரப்போ உன் கழுத்துல தாலி இருக்கணும் மல்லிகா தாலி இல்லாம வயத்த மட்டும் பெருசாக்கிட்டு இங்க வந்தா அது எனக்கும் பிரச்சனை தான் நீ சம்மதிக்கலனாலும் 
ನಾವು ಉನ್ನ ಸಮ್ಮದಿಕ ವೆಪ್ಪ ಎಪ್ಪಡಿ ತರಿಯಮ್ಮಾ ಇಪ್ಪ ಎಪ್ಪಡಿ ನೀ ತಮಿಳ್ ಕೂಡ ಇರ್ಕಣೋನೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಮಚೆ ಬಯಮರುತನೇನು ಅಪ್ಪಡಿ ಅದು ನಡಕದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡವೇ ಬಿಡಾದ ತಮಿಳ್ ಅಮ್ಮ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ ಕಾಣಾಮ ಪೋಣ ವರ್ತಂ ಎಂಗಳಕ್ಕೂ ಇರಕುಮಾ ಇಂದ ಊರಕ್ಕೆ ತಲೆವರ ಮಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರ ಕೋವಿಲಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕರ್ತಾವ ಇರಂದೆ ಇಂದ ಊರೇಯೂ ಕೋಯಿಲೇಯೂ ತ ಎರಡು ಕಣ್ಣ ಪಾತಿಟ್ಟ ಧರ್ಮಾ ಅವರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಊರ ನಲಮ ವರುಣ್ಣ ನಾಂಗ ನಿಚ್ಚಿಮಾ ಎದಿರ್ಪಾಕವೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ ಎಂದ ಕುತ್ತಮ ಸೇಯಲ ಮನಸು ಸುತ್ತಮಾನ ಮನಸು ಅವರಕ್ಕೆ ಇಂದ ನಲಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಕ ಕೂಡಾದೆ ಅದನಾಲ ನಾಂಗಳೂ ಊರ್ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಣ್ಣು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮುಳಿವು ಎಡತರಕೋ ಸಾಮಿ ಅದ ನೀಗಳೇ ಸೊಲ್ಲುಂಗ ಅಮ್ಮ ತಾನ್ ದಾಲ್ದಾಲೋ ಇಂದ ಊರು ನಿಮಂದ ನಿಕ್ಕನಮ್ಮನ ನೆನಚ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಾವಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ನಲಮ ಏರ್ಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನನ್ನ ಅವರ ಜಾದಗತ ಕಣಚಿ ನಾಂಗ ಆರಾಯಚಿ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಅವರಕ ಅಷ್ಟಮ ಸನಿ ಪುಡಿಚಿರಕಮಾ ಅದದ ಅವರ ಆಟಿ ಪಡಕಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಣ್ಣನಾ ನಮ್ಮಳ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋನವರು ತಿರುಂಬ ವಂದರ್ವಾರ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಸ